Die weiße Schlange Es ist nun schon lange her, da lebte ein König, dessen Weisheit im ganzen Lande berühmt war. Nichts blieb ihm unbekannt und es war, als ob ihm Nachricht von verborgensten Dingen durch die Luft zugetragen würde. Er hatte aber eine seltsame Gewohnheit. Jeden Mittag, wenn von der Tafel alles abgetragen und niemand mehr zugegen war, musste ein vertrauter Diener noch eine Schüssel bringen. Die war zugedeckt und der Diener wusste selbst nicht, was drin war. Kein Mensch wusste das, denn der König deckte sie nicht eher auf und aß nicht davon, bis er ganz allein war. Das hatte schon lange Zeit so gedauert. Und da packte eines Tages den Diener, der die Schüssel wieder wegtrug, die Neugierde. Er konnte nicht widerstehen und brachte die Schüssel in seine Kammer. Als er die Tür sorgfältig verschlossen hatte, hob er den Deckel auf. Und da sah er, dass eine weiße Schlange darin lag. Bei ihrem Anblick konnte sich der Diener nicht zurückhalten, sie zu kosten. Er schnitt ein Stückchen davon ab und steckte es in den Mund. Kaum aber hatte es seine Zunge berührt, da hörte er vor seinem Fenster ein seltsames Gewisper von feinen Stimmen. Er ging und horchte und da merkte er, dass das die Spatzen waren, die miteinander sprachen und sich allerlei erzählten, was sie in Feld und Wald gesehen hatten. Weil er von der weißen Schlange gegessen hatte, konnte er nun die Sprache der Tiere verstehen. Nun trug es sich zu, dass gerade an diesem Tage die Königin ihren schönsten Ring vermisste. Auf den vertrauten Diener, der überall Zugang hatte, fiel der Verdacht, er habe ihn gestohlen. Der König ließ ihn zu sich kommen. Er drohte ihm unter heftigem Schimpfen, er werde ihn als Dieb vor Gericht stellen, wenn er den Täter bis morgen nicht zu nennen wüsste. Der Diener beteuerte seine Unschuld, aber es half ihm nichts. Der König ließ nicht mit sich reden. In seiner Unruhe und Angst ging der Diener hinab in den Hof und überlegte, wie er sich aus seiner Not helfen könnte. Da saßen die Enten an einem fließenden Wasser friedlich nebeneinander und ruhten. Die putzten sich mit ihren Schnäbeln glatt und hielten ein vertrauliches Gespräch. Der Diener blieb stehen und hörte ihnen zu. Sie erzählten sich, wo sie heute Morgen überall herumgewackelt waren und was für gutes Futter sie gefunden hätten. Und da sagte eine Ente verdrießlich, oh, mir liegt was schwer im Magen. Ich habe einen Ring, der unter der Königin Fenster lag, in der Hast mit hinuntergeschluckt. Da packte sie der Diener gleich beim Kragen, trug sie in die Küche und sprach zum Koch, schlachte doch diese Ente ab, die ist schon dick und fett. Oh ja, sagt der Koch wog sie in der Hand. Die hat keine Mühe gescheut, sich zu mästen und wurde schon lange darauf gewartet, gebraten zu werden. Er schnitt ihr den Hals ab und als sie ausgenommen wurde, fand man den Ring der Königin in ihrem Magen. Der Diener konnte nun leicht vor dem König seine Unschuld beweisen und da dieser sein Unrecht wieder gut machen wollte, erlaubte er ihm, sich eine Gnade auszubitten. Er versprach ihm die höchsten Ehrenstellen, die er sich an seinem Hof nur wünschen konnte. Der Diener aber schlug alles aus und bat nur um ein Pferd und etwas Reisegeld. Er wollte sich ein wenig die Welt ansehen und eine Weile darin umherziehen. Als seine Bitte erfüllt worden war, machte er sich auf den Weg und kam eines Tages an einem Teich vorbei. Da bemerkte er drei Fische, die sich im Rohr gefangen hatten und nach Wasser schnappten. Obgleich man sagt, Fische seien stumm, vernahm er doch ihre Klage, dass sie so elend umkommen müssten. Und weil er ein mitleidiges Herz hatte, stieg er vom Pferd und setzte die drei gefangenen Fische wieder ins Wasser. Sie zappelten vor Freude, streckten die Köpfe heraus und riefen in ihm zu, »Wir wollen dir es gedenken und dir es vergelten.« dass du uns errettet hast. Der Diener ritt weiter. Und nach einem Weilchen kam es ihm vor, als hörte er zu seinen Füßen im Sand eine Stimme. Er horchte und vernahm, wie ein Ameisenkönig klagte. Wenn uns nur die Menschen mit diesen ungeschickten Tieren vom Leibe blieben, da tritt mir das dumme Pferd mit seinen schweren Hufen meine Leute ohne Barmherzigkeit nieder. 
Als der Diener das hörte, lenkte er auf einen Seitenweg ein und der Amazonkönig rief ihm zu, »Wir wollen dir's gedenken und dir's vergelten.« Nun führte der Weg den Diener in einen Wald. Da sah er einen Rabenvater und eine Rabenmutter. Sie standen bei ihrem Nest und warfen ihre Jungen heraus. »Ordnet euch, ihr Lumpenpack«, riefen sie, »wir können euch nicht mehr satt machen. Ihr seid groß genug, könnt euch selbst ernähren.« Die armen Jungen lagen auf der Erde, flatterten, schlugen mit ihren Fittichen und schrien, »Wir hilflosen Kinder, wir sollen uns selbst ernähren und können doch noch nicht einmal fliegen. Was bleibt uns übrig, als hier Hungers zu sterben?« da stieg der gute Jüngling ab, tötete sein Pferd mit dem Degen und überließ es den jungen Raben als Futter. Die kamen herbeigehüpft, sättigten sich und riefen, »Wir wollen dir's gedenken und dir's vergelten.« Jetzt musste er zu Fuß weiter wandern. Als er lange Zeit gegangen war, kam er in eine große Stadt. Da war ein Lärmen und Drängen in den Straßen und ein Reiter kam daher, der verkündete mit lauter Stimme, dass die Königstochter einen Gemahl suche. Wer sich aber um sie bewerben wolle, der müsse eine schwere Aufgabe vollbringen. Könne er sie nicht glücklich ausführen, so habe er sein Leben verwirrt. Viele hätten es schon versucht, aber vergeblich ihr Leben dran gesetzt. Als der Jüngling die Königstochter sah, gefiel sie ihm so sehr, dass er alle Gefahren vergaß, vor den König trat und sich als Freier meldete. Alsbald wurde er hinaus ans Meer geführt und vor seinen Augen wurde ein goldener Ring hineingeworfen. Darauf befahl ihm der König, diesen Ring wieder vom Meeresgrunde heraufzuholen. Wenn du ohne Ring wieder in die Höhe kommst, wirst du so oft aufs Neue hinabgestürzt, bis du in den Wellen umkommst. Alle bedauerten den schönen Jüngling und ließen ihn dann einsam am Meer zurück. Er stand am Ufer und überlegte, was er tun sollte. Da sah er auf einmal drei Fische daher schwimmen. Es waren keine anderen als die, welchen er das Leben gerettet hatte. Und der Mittlere hielt eine Muschel im Mund, die er am Strand zu Füßen des Jünglings hinlegte. Als dieser sie aufhob und öffnete, lag der Goldring darin. Voll Freude brachte er ihn dem König und erwartete, dass er ihm nun den versprochenen Lohn gewähren würde. Die stolze Königstochter aber verschmähte ihn, weil er ihr nicht ebenbürtig war und verlangte, dass er noch eine zweite Aufgabe löse. Sie ging hinab in den Garten und streute zehn Säcke voll Hirse ins Gras. »Die muss er morgen, ehe die Sonne hervorkommt, aufgelesen haben«, sprach sie, und es darf kein Körnchen fehlen. Der Jüngling setzte sich in den Garten und dachte nach, wie das möglich wäre, auch diese Aufgabe zu lösen. Aber es fiel ihm nichts ein. Er saß ganz traurig da und erwartete, dass man ihn bei Anbruch des Morgens zum Tode führen werde. Als aber die ersten Sonnenstrahlen in den Garten fielen, sah er die zehn Säcke alle wohlgefüllt nebeneinander stehen. Und kein Körnchen fehlte darin. Der Ameisenkönig war in der Nacht mit Tausenden von seinen Ameisen gekommen und die dankbaren Tiere hatten die Hirse mit großer Emsigkeit aufgelesen und in die Säcke gesammelt. Die Königstochter kam selbst in den Garten herab und sah mit Verwunderung, dass der Jüngling auch die zweite Aufgabe gelöst hatte. Aber sie konnte ihr stolzes Herz noch nicht bezwingen und sprach, hat er auch die beiden Aufgaben gelöst, so soll er doch nicht eher mein Gemahl werden, bis er mir einen Apfel vom Baum des Lebens gebracht hat. Der Jüngling wusste nicht, wo der Baum des Lebens stand. Er machte sich auf und wollte immer zu gehen, solange ihn seine Beine trügen, aber er hatte keine Hoffnung, den Baum des Lebens zu finden. Als er schon durch drei Königreiche gewandert war und abends in einen Wald kam, setzte er sich unter einen Baum und wollte schlafen. Da hörte er in den Ästen ein Geräusch und ein goldener Apfel fiel in seine Hand. Zugleich flogen drei Raben zu ihm herab, setzten sich auf seine Knie und sagten, »Wir sind die drei jungen Raben, die du vor dem Hungertod gerettet hast. Als wir groß geworden waren und hörten, dass du den goldenen Apfel suchst, sind wir übers Meer geflogen, bis ans Ende der Welt, wo der Baum des Lebens steht, und haben dir diesen Apfel gebracht.« 
Voll Freude machte sich nun der Jüngling auf den Heimweg. Er brachte der schönen Königstochter den goldenen Apfel und jetzt blieb ihr keine Ausrede mehr übrig. Sie teilten den Apfel des Lebens und aßen ihn zusammen auf. Und da wurde das Herz der Königstochter mit Liebe zu dem Jüngling erfüllt und sie lebten miteinander in ungestörtem Glück bis ins hohe Alter.